അച്ഛ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് ഏറെ സ്നേഹ നിറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കന്മാരെ യുവതി വാക്കന്മാരെ വാത്സല്യമുള്ള കുഞ്ഞുമക്കളെ കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഇരുന്ന ഹൈ റേഞ്ചിലെ ഒരു ഇടവകയിൽ പ്രധാന റോഡിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു പള്ളി എന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ മുൻവശത്ത് ഒരു കുരിശടി പണിയുവാനായിട്ട് ആലോചനയുണ്ടായി അതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നപ്പോൾ കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ വളരെ സഗൗരവം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞു കുരിശടിയൊക്കെ പണിയുന്ന കൊള്ളാം പക്ഷേ അവിടെ ഔസെ പിതാവിൻ്റെ രൂപം വെക്കരുത് വെച്ചാൽ മുടക്കു മുതൽ തിരിച്ചു കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചേട്ടൻ്റെ ആക്ഷേപം ഒന്നുകിൽ മാതാവിൻ്റെ വെക്കണം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അംബൂനിസിൻ്റെ വെക്കണം കുറച്ചുകൂടെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് കുറഞ്ഞ വർഷം സെബസ്ത്യാനോസിൻ്റെ എങ്കിലും വെക്കണം അതാണ് ചേട്ടൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഔസെ പിതാവിനോട് വലിയ പുച്ഛമാണ് വലിയ വിശുദ്ധന്മാരുടെ മാർക്കറ്റിൽ വലിയ മാർക്കറ്റില്ലാത്തൊരു വിശുദ്ധനായിട്ടാണ് ഔസെ പിതാവിനെ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒത്തിരി പള്ളികളിൽ ഈ ഔസെ പിതാവിൻ്റെ ഈ ഊട്ടു നേർച്ച തിരുന്നാൾ തുടങ്ങുകയും ഔസെ പിതാവിനെ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഡിമാൻഡൊക്കെ ആയ ലക്ഷണം കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊതുവെ അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു പാവപ്പെട്ട വിശുദ്ധൻ അതാണ് ഔസെ പിതാ ബൈബിളിലും വലിയ അവഗണനയാണ് മാതാവിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരിയൊക്കെ നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഔസെ പിതാവിൻ്റെ വിവരണങ്ങളും ഔസെ പിതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിലും ഔസെ പിതാവ് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഒരു ഡയലോഗ് പോലുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സങ്കടം മാതാവിൻ്റെ വലിയ പാട്ടൊക്കെയുണ്ട് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ സ്തുതി കീർത്തനമൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ അപ്രകാരം അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിശുദ്ധനായിട്ട് ഔസെ പിതാവിനെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പറയുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ പ്രവൃത്തിയില്ലാത്തൊരു ലോകത്തിൽ ഈ ഔസേപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വിവരണം സുവിശേഷം പറയുന്നുണ്ട് അവൻ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന് ദൈവദൂതൻ കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് പറയുന്നതിൻ്റെ തോത് കൂടുകയും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സാക്ഷ്യം ഒരു മനുഷ്യന് കൊടുക്കാനില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് എന്തായാലും നമുക്കറിയാം മർക്കോസിൻ്റെയും യോഹന്നാൻ്റെയും സുവിശേഷങ്ങളിൽ യൗസെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ടൊന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ ഉദ്ദേശം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ലുക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ യൗസെ പിതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് പ്രധാനമായും നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ വ്യഗ്രതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഔസെ പിതാവിന് രാജകീയ നിയമം അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി പേരെഴുതിക്കാൻ പോകുന്നു ദൈവീക നിയമം അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ തീഷ്ണതയുള്ള ഒരാളായിട്ട് യൗസെ പിതാവിനെ ലുക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലാകട്ടെ നമുക്ക് പ്രധാനമായും നാല് ഭാഗങ്ങളിലാണ് യൗസെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ആ നാല് ഭാഗങ്ങളിലും യൗസേപ്പിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സ്വപ്നക്കാരനായിട്ടാണ് സ്വപ്നം കാണുന്ന ആളായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ കുറേ നാളായിട്ട് എല്ലാ ഔസെ പിതാവിൻ്റെ തിരുനാളിനും ഒത്തിരിയേറെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഈ ഔസേപ്പിൻ്റെ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒന്നുകൂടെ കേട്ടുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല ഇത്രയും നാൾ ഈ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും കേട്ടിട്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എങ്കിലും ഒന്ന് കേൾക്കാം നമുക്ക് ഈ ഔസെ പിതാവിൻ്റെ ഈ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയാം വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കെ ആ സ്ത്രീ ഗർഭിണിയാണ് താൻ അറിയാതെ എന്ന് അറിഞ്ഞ് അവളെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആലോചിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ രഹസ്യത്തിൽ അവളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ദൈവദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറയുകയാണ് നീ അവളെ സ്വീകരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഔസേപ്പിൻ്റെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹെറോദേസിൻ്റെ ഒരു ക്രൂരതയാൽ ഈശോയെ കൊല്ലുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ജനിച്ചു വീണ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഈജിപ്തിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവദൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്
അതൊരു സ്വപ്നമായി യൗസേപ്പിന്റെ ദർശനം ഉണ്ടാവുകയാണ് മടങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാലാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അർക്കലാവൂസ് ആണ് ഉപരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗലീലയിലേക്ക് പൊക്കോളാൻ വീണ്ടും ഒരു സ്വപ്നത്തിന് ദർശനം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഈ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഓർത്തുവെക്കുക എന്താണ് സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നവരാണ് സ്വപ്നം കാണാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയമാണ് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് സമ്മതിക്കത്തില്ല സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു മനഃശാസ്ത്ര പഠന ശാഖ തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒനൈറോളജി എന്നാണ് അത് പറയപ്പെടുക എന്താണ് ഒനൈറോളജി ഇനി ഈ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് വേറൊരു ഗുണം ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒനൈറോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര സാങ്കേ ഒരു വിഭാഗം തന്നെ മനഃശാസ്ത്രത്തിലുണ്ട് അതിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് മൃഗങ്ങൾ പോലും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുക മൃഗങ്ങൾക്ക് ചിന്താശക്തിയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് സ്വപ്നം കാണാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പട്ടിയോ പൂച്ചയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ കൃഷ്ണമണികൾ ചിലപ്പോൾ ചലിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മനുഷ്യരും ഉറങ്ങുമ്പോൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ കൃഷ്ണമണികൾ കണ്ണു തുറക്കാതെ തന്നെ ചലിക്കുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാൻ അങ്ങനെ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയും ഉള്ള സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ മൃഗങ്ങൾ പോലും സ്വപ്നം കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇതനുസരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ഉറക്കത്തിൽ നാല് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുക എന്നിട്ട് തന്നെ പറയും ഈ കാണുന്നതിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും സ്വപ്നവും നമ്മൾ ഓർക്കാറില്ല ഉണരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മറക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോധ മനസ്സിലേക്ക് വരിക പോലുമോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നാല് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിക്കരുത് ഇതൊക്കെ ഓരോ ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി അവർ സർവേ ഒക്കെ നടത്തി കണ്ടെത്തിയതാണ് എന്തായാലും ഇപ്രകാരം മനുഷ്യൻ എല്ലാവരും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഈ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്ന സമയത്തും ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിൽ ചെറിയൊരു ഓർമ്മയായിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇത് ഇത് മാത്രമല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ണു തുറന്നിരുന്നും ചിലപ്പോൾ സ്വപ്നം കാണും അല്ലേ അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ണു തുറന്നിരുന്ന സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പള്ളി പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛന്മാർ പ്രസംഗമൊക്കെ പറയുന്ന ആ സമയം എന്ന് പറയും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും പറ്റത്തില്ല സ്വപ്നം കാണാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്തായാലും കണ്ണു തുറന്നിരുന്ന സ്വപ്നം കാണുന്നവരുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിഭൂതി ബുധനാഴ്ച അച്ഛൻ സുവിശേഷ വായനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു പ്രസംഗമൊക്കെ നടത്തി അപ്പോഴേ പരിപാടിയൊക്കെ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവണം അത് കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ എഴുന്നേറ്റ് ചാരമൊക്കെ വെഞ്ചരിച്ച് കുരിശു വരയ്ക്കാനായിട്ട് വന്നേക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ നിരന്തരയായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരിക കുരിശു വരയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റർ വളരെ ഭക്തിയോട് സിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അവരാകുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു സിസ്റ്റർ വളരെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് മുന്നോട്ട് വന്ന് പതിവ് പോലെ കുമ്പിട്ടിട്ട് നാക്കങ്ങ് നീട്ടി അച്ഛൻ വളരെ കസാര്യമായിട്ട് ആ ചാരമെടുത്ത് നാക്കയിലോട്ടൊരു കുരിശും വരച്ചു കൊടുത്തു നാക്കിൽ ചാരം ചെന്നപ്പോഴാണ് സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു അബദ്ധത്തിൽ പറ്റിപ്പോയത് എന്തായാലും അത്തരം പകൽ കിനാകുകളുമുണ്ട് ഡേ ഡ്രീമിങ് എന്നാണ് എന്നെ പറയുക അങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്നവും ആടിന്നോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഔസേ പിതാവ് കണ്ടിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്നാൽ ഉറക്കത്തിൽ കണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്വപ്നമായിട്ട് കാരണം ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നില്ല ഔസേ പിതാവ് അത്രമാത്രം ഗതികേടിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഔസേ പിതാവ് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക അപ്പൊ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ഔസേപ്പിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ദൈവഹിതം എന്താണ് എന്ന് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്താണ് എന്ന് യ
ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാകും അതിനെക്കുറിച്ച് കഥകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടാവും വേണേ യൗസേപ്പും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മറിയം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തിടുക്കത്തിൽ ഒരു യാത്രയൊക്കെ പോയായിരുന്നു മലമ്പ്രദേശത്തൂടെയൊക്കെ പോയ വഴിക്ക് വല്ല തട്ടുകേടും സംഭവിച്ചതാകും എന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്വാഭാവികമായ സാധ്യത യൗസേപ്പിനും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നിട്ടും രഹസ്യമായി അവളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അവളെ അപമാനിതയാകാൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ അപമാനം ഏറ്റെടുത്തുള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ചെറു ഒരു വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഗീതം അതല്ല എന്ന് യൗസേപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെട്ട് കിടന്ന് നീ അവളെ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ ദൈവപുത്രൻ കൊല്ലപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലഭിച്ചു വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞിന് ജന്മമൊക്കെ കൊടുത്തു അവനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് രാജാവ് കൊച്ചിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കുക ആ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവനും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭയത്തോടെ വലിയ പ്രയാസത്തോട് കൂടെ യൗസേപ്പ് നിൽക്കുമ്പോൾ യൗസേപ്പ് എന്ന തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ സംരക്ഷകൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഗതികേടിന്റെ നിമിഷത്തിലാണ് ദൈവദൂതൻ എന്ന് പറയുക നീ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട ഈജിപ്തിലേക്ക് പൊക്കോളുക തികച്ചും അപരിചിതമായ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ കെട്ടിപ്പെടുത്തതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒന്ന് എന്ന് തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ആരംഭിക്കാനായിട്ട് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറയുകയാണ് മൂന്നാമത് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജന്മനാടിൻ്റെ വിട്ട് അന്യദേശത്ത് കഴിയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രവാസിയുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് യൗസേപ്പ് അവിടെ ഒരു ജീവിതം ഒന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു രൂപപ്പെടുത്തി വരുമ്പോഴാണ് പറയുക തിരികെ ഗലീലിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രയാസം നിറഞ്ഞ ഗതികേടിൻ്റെ നിമിഷങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങളുടെ ആശങ്കകളുടെ ഭയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നിമിഷങ്ങളിൽ യൗസേപ്പ് എന്ന കുടുംബനാഥൻ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികളിൽ തീർച്ചയായും യൗസേപ്പ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടിയാലോചന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കൂടിയാലോചനകളിൽ ദൈവം കൊടുത്ത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു യൗസേപ്പിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ജീവിത പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ ഉറക്കം പോലും പ്രാർത്ഥനയാക്കി മാറ്റിയ ഒരുവന് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം ജീവിതം വല്ലാണ്ടങ്ങ് വേദനിപ്പിക്കുമ്പോ ജീവിതം വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന സൗഭാഗ്യമാണ് ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുക സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് സ്വപ്നങ്ങളുടെ എഴുപത് ശതമാനം വിഷയങ്ങളും അവൻ്റെ ചിന്തയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അതായത് അതിനു മുമ്പ് അവൻ ചിന്തിച്ചതിൽ നിന്നും അതിനു മുമ്പായിട്ടോ അവൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയ കണ്ണിലൂടെ കടന്നുപോയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ യൗസേപ്പ് ദൈവം പറയുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം എന്താണ് തന്നോട് പറയുന്നത് എന്നുള്ള വ്യഗ്രതയിലായിരുന്നു യൗസേപ്പ് ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ചൊവ്വേ നേരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ ചൊവ്വേ നേരെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ ദൈവം എന്താണ് എന്നിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന യൗസേപ്പ് പിതാവിന് ദൈവം തൻ്റെ ഗീതം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഈ സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇപ്രകാരം ദൈവം ഹിതമൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു പക്ഷേ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഹിതം വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ജോസഫ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ നിറമുള്ള സ്വപ്നങ്ങളെ തകർത്തുടയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ജോസഫ് ഔസേ പിതാവിനോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന മറ്റു വലിയൊരു ക്രൂരതയാണ് ഔസേ പിതാവിനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് പ്രായമായ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് താടിയൊക്കെ ഉള്ള നരച്ച പ്രായം മറിയത്തെ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരിയും സുന്ദരിയുമായിട്ടൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ യൗസേ പിതാവിനെ വളരെ പ്രായമായ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുക ഒരു ഒരു മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ക്രൈസ്തവ ചിത്രകാരന്മാർ കാണിച്ച ഒരു അതിബുദ്ധിയാണത് എന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം മറിയം നിത്യകന്യകയാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഔസേ പിതാവ് വളരെ പ്രായം പിടിച്ചൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ കുറേ കൂടെ എളുപ്പമാണല്ലോ എന്ന് ഇനി അങ്ങനെയൊക്കെ വയ്യാതെ കിടപ്പിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടെ വിശ്വസിച്ചേനെ എന്ന് ചിലപ്പോൾ അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ്
യൗവനത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും മനസ്സിൽ പേര് നടക്കുന്ന സുന്ദരിയായ ഒരു ഭാര്യയെ ഉണ്ടാവാനും ആ പെൺകുട്ടിയോടൊത്ത് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സ്വന്തം രക്തത്തിൽ പിറക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ താലോലിച്ചു വളർത്താനുമുള്ള സ്വപ്നങ്ങളോടുകൂടെ നടന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്നെയായിരുന്നു യൗസ്യ പിതാവ് അവിടെയാണ് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നീ ആ കുഞ്ഞിനെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുക അവളെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ യൗസേപ്പിന്റെ സ്വപ്നം അവിടെ തകർന്നടിയുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നവും യൗസേപ്പിന്റെ സ്വപ്നവും കൂട്ടിമുട്ടുകയാണ് ചോദ്യമുയരുകയാണ് നിന്റെ സ്വപ്നമാണോ വലുത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നമാണോ വലുത് യൗസേപ്പ് സംശയമില്ലാതെ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നമാണ് വിലപ്പെട്ടത് നമ്മളെ ഓരോ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ അവന് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമെന്ന് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുക സ്വപ്നങ്ങൾ തകർന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ തകർന്ന മനുഷ്യനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുക സ്വപ്നങ്ങൾ പോലും തകർന്നു പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ തൻ്റെ സ്വപ്നത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിനു മുമ്പിൽ തന്റെ ഇഷ്ടത്തെ ബലി കഴിക്കുന്ന ഒരു യൗസ്യ പിതാവിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുക ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ച കേട്ട സുവിശേഷ ഭാഗം അവിടെ രണ്ട് പുത്രന്മാരെ നമ്മൾ കാണുന്നു പിതാവിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോയ രണ്ട് പുത്രന്മാർ ഒരുവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി വേറൊരുവൻ വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്നു രണ്ടു പേർക്കും അപ്പന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല മക്കളോട് ചേർന്നുള്ള അപ്പന്റെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ വിട്ടുപോയ മകനും സാധിച്ചില്ല കൂടെ നിന്ന മകനും സാധിച്ചില്ല വിട്ടുപോയവന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സുബോധം ഉണ്ടായി അവൻ തിരിച്ചെങ്കിലും വരുന്നുണ്ട് കൂടെ നിന്ന മനുഷ്യൻ അതുപോലും ഉണ്ടായോ എന്ന് സംശയം ഞാൻ ഒരു അടിമയെ പോലെ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങളെ താലോലിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക മനുഷ്യൻ്റെ എക്കാലത്തെയും പ്രവണതയാണ് അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് യൗസേപ്പ് നിലകൊള്ളുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പടുങ്ക് മാത്രം എറിഞ്ഞുടഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവപുത്രൻ അനാഥനാകാതിരിക്കണമെന്നുള്ള ദൈവപുത്രൻ ആക്രമിക്കപ്പെടാതിരിക്കണമെന്നുള്ള ദൈവപുത്രൻ അന്യദേശത്ത് കടന്നു പോകാൻ ഒരു പ്രവാസിയായി നിലനിൽക്കാൻ ഇടയാകരുത് എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിന് കാവലിരുന്നവനാണ് യൗസെ പിതാവ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ എത്രയോ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എൻ്റെ സ്വപ്നം വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു സ്വപ്നക്കാരൻ ജോസഫിനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ഒന്നാം വായനയിൽ ദിവ്യബലിയിൽ വായിച്ചത് അതായിരിക്കണം അവിടെ ജോസഫ് ഒരു സ്വപ്നക്കാരനാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സ്വപ്നം കണ്ടവനാണ് ഈ സ്വപ്നം കണ്ടവന് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വലിയ നഷ്ടങ്ങളാണ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അവനെ ശത്രുവായി കാണും അവരവനെ ആക്രമിക്കുന്നു ഉപദ്രവിക്കുന്നു കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ തള്ളിയിടുന്നു അവിടെ നിന്ന് അടിമയായി വിൽക്കപ്പെടുന്നു അടിമയായി പോയെടുത്ത് അവിടെയും വീണ്ടും പ്രശ്നമായിട്ട് തടവറയിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം ആ ക്ഷാമത്തിൽ തകർന്നു പോകരുത് നശിച്ചു പോകരുത് എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം നിറവേറ്റാൻ ജോസഫ് എന്ന പഴയ നിയമത്തിലെ സ്വപ്നക്കാരൻ അവൻ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നത് വലിയ ഞെരുക്കങ്ങളിലൂടെയാണ് വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെയാണ് ഇവിടെ പുതിയ നിയമത്തിലെ ജോസഫും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി തീക്കനലിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങിയ മനുഷ്യനാണ് സഹനത്തിൻ്റെ തീക്കനലിലൂടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുകയായിരുന്നു ജോസഫ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെയാണ് യൗസെ പിതാവ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുക നമ്മുടെയൊക്കെ മനോഭാവം എന്താണ് എൻ്റെ സ്വപ്നമാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമാണോ വലുത് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ മറുപടി എന്താണ് നാം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ ഒന്ന് വിഷയങ്ങളെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരണം ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് നല്ലൊരു വീടുണ്ടാവണം എൻ്റെ സ്വപ്നം എൻ്റെ മക്കൾ നല്ലതുപോലെ പഠിച്ച് കാനഡയിലോ യു കെയിലോ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയി സെറ്റിൽ ആവണം അതാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം ഐ എ ടി എസ് പാസ്സാവണം ജർമ്മൻ ഭാഷ പാസ് പഠിക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള
ശരിയാ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ വലുത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും നീ ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചറിയുകയാണ് നിന്റെ സ്വപ്നമല്ല നടക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന് നിന്നെ കുറിച്ച് നിന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് നിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് നിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നവും നിന്റെ സ്വപ്നവും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ജംഗ്ഷനിൽ ചിലരൊക്കെ അങ്ങ് തകർന്നു പോകും ദൈവം എന്നെ വിട്ടു ഉപേക്ഷിച്ചു ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ പോയിട്ടൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല ഒമ്പത് നൊവേന ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം കൂടിയിട്ടും ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല നിരാശരായി സങ്കടപ്പെട്ടു പ്രാർത്ഥന പോലും ഉപേക്ഷിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളെ അത് അന്വേഷിക്കാൻ അത് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്വപ്നാനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകാൻ യൗസേ പിതാവിനെ പോലെ ജീവിതത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനുവേണ്ടി ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് ഇറക്കി പുറപ്പെടാൻ അതിൻ്റെ അവസാനം വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ സ്വപ്നക്കാരൻ ജോസഫ് ഈജിപ്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായി മാറി പുതിയ നിയമത്തിലെ ഈ ജോസഫ് ആകട്ടെ സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രന് പേരിടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പകരക്കാരനായി മാറി അപ്രകാരം മഹത്തായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത്തിരി പോകുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പരാതി പറയുന്ന മനുഷ്യരായി നമ്മൾ മാറരുത് എന്ന് ഈ അവസേ പിതാവ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കാവലിരിക്കുന്നവരാകുവാൻ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈശോ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയിൽ അതല്ലേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹിതമല്ലല്ലോ നിൻ്റെ ഹിതം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നിറവേറാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം വരാൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റല്ലേ ജപമാലയിലെ കൊന്തമണികളെക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റുണ്ട് പലപ്പോഴും അവിടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കപ്പെടാതെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നിരാശരാകാറുണ്ട് ദൈവത്തേക്ക് കുറ്റം പറയുന്നവരായി മാറാറുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഔസ്യ പിതാവിൻ്റെ തിരുനാൾ ഈ വർഷം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിന് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നം എന്താണ് എന്ന് ഒന്ന് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള അത്തരമൊരു പ്രാർത്ഥന നമ്മിൽ നിന്ന് ഉയരട്ടെ ആ സ്വപ്നത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിന് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് അതിന് ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് ശിദേവസ്യ പിതാവിനോട് നമുക്ക് പ